na shauri bajeti ya taasisi hiyo ifu kwa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu imekuwa inaelekea kwenye uchumi wakati wa viwanda, uzalishaji wa mafundi mchundo ni muhimu mno. Kamati inaipongeza serikali kwa kuona umuhimu wa kuendelea kujenga na kukarabati vyo mbali mbali vya ufundi ili kuongeza idadi ya wanafunzi wanaodahiliwa. Ni rai ya kamati kuwa vyo hivi vya ufundi stadi pamoja na majukumu yake. Mengine ni wakati sasa vijielekeze katika kuzalisha mafundi mchundo ambao ni nyenzo muhimu katika uchumi wa viwanda. Hitimisho. Mheshimiwa mwenyekiti Kwa mara nyingine napenda kushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa hii ya kamati mbele ya bunge lako tukufu. Kipekee na washukuru sana wajumbe wa kamati kwa ushirikiano walio utoa ikiwa ni pamoja na kuonyesha weledi wakati wa kuchambua bajeti ya wizara. Naomba kuwatambua wajumbe kama ifuatavyo. Kwa kuwa muda nao. Mheshimiwa Peter Joseph Sarukamba, mwenyekiti, Juma Nkamia, makamu, Salma Rashid Jakaya Mrisho Kikwete, jumbe Hussein Mohamed Bashe Rosi Sipian Tweve, Grace Victor Tendega, Peter Ambrose Lijua Likali, Benadetta Mushashu, Vicky Kamata, Deogratias Francis Ngalawa, Amina Nasoro Makilagi, Khalifa Mohamed Isa, Susan Anselim Limo, John Peter Kadutu, Mgeni Jadi Kadika, Joseph Osbun Bilinyi, Habisi Yahaya Machano, Mchungaji Dr. Gertrude Ruakatare, Suleman Saidi Bungara Bwege, Kabwe Zuberi Buya, Ruyagwa, Jack Washimayub, Joseph Leonard Haule, Oscar Gasira Mukasa, Maulidi Ali Mtulia, Hawa Abdurrahman Ghasia. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru na kupongeza uongozi thabiti ulionao wewe katika kuendesha bunge letu tukufu. Na washukuru na kuwapongeza pia naibu spika na wenye viti wote wa bunge kwa utekelezaji mzuri wa majukumu yao. Mheshimiwa mwenyekiti, namshukuru sana Profesa Joyce Ndalichako, Mbunge, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Ole Tata Nasha, Naibu Waziri, Dr. Leonard Akwilapo, Katibu Mkuu, Profesa James Mdoe, Naibu Katibu Mkuu, na Dr. Ev Mario Semakafu, Naibu Katibu Mkuu, na watendaji wote wa Wizara, kwa utendaji kazi wao na mashirikiano walioipatia kamati yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, kipekee na mshukuru Katibu wa Bunge letu Steven Kagaigai kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake vizuri. Napenda pia kumshukuru ndugu Athmani Hussein, mkurugenzi wa idara ya kamati za bunge, na ndugu Dixon Bisile, mkurugenzi msaidizi anesimamia kamati yetu kwa ushirikiano na ushauri wanaoipatia kamati. Aidha na washukuru sana makatibu wetu wa kamati, Pamela Palangio na Agnes Nkwera kwa kuratibu vyema shughuli za kamati na kutoa msaada wakati wote unapohitajika. Pamoja nao Wanawashukuru pia watumishi wote wa bunge kwa utendaji kazi wake mzuri unaosaidia kamati kutekeleza majukumu yake vizuri ikiwemo kukamilika kwa taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, mwisho kabisa lakini si kwa muhimu napenda kuwashukuru wada wote wa elimu ikiwemo UNDP kupitia mradi wa LSP unaoendeshwa na ofisi ya bunge kwa elimu ambayo imekuwa ikiwezesha kamati kupata uelewa wa masuala mbali mbali kutokana na mafunzo ambayo yamekuwa kitolewa mafunzo haya yamewezesha kamati kutekeleza majukumu yetu ya kibunge kwa ufanisi aidha kamati inawashukuru wada wote wa elimu ambao wamekuwa wakifanya kazi na kamati mheshimiwa mwenyekiti na kwa niaba ya kamati naomba sasa bunge lako tukufu ikubali idie na kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia fungwa 46 kwa mwaka wa fedha 2019-2020 shilingi trillion moja 357 na tume ya UNESCO fungu 18 shilingi bilioni 2.156 kama ilivyowasilishwa na mtu wa hoja mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja Asante sana mheshimiwa Juma Nkamia kwa taarifa ya kamati na, na kwa jinsi rivi yuwasilisha vizuri Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti nichomekee pia kwamba hata hivi majuzi Mheshimiwa Waziri nadhani anajua mkuu wa mkoa Mara amefunga shule kule Butiama eti kwa kuwa mtoto amebakwa kwa hiyo shule kwa mwezi mzima na hivi wazazi wanataka kuandamana kwa hiyo nadhani hilo nalo linachangia sana wanasiasa kufanya kazi ambazo sio zao Uh, mkopo wa elimu ya juu na ruzuku kwa shule. Mheshimiwa mwenyekiti, 
kutokana na mabadiliko ya kiuchumi yaliyopelekea kupanda kwa gharama za maisha kiasi cha ruzuku ya shilingi 10000 na 1025 haziwezi tena kuwa kukidhi mahitaji kwa kuwa fedha hizi zilikuwa zimetengwa kwa mwaka 2001 hivyo ni rai ya, ya, ya upinzani ya kambi ya upinzani kuona kwamba fedha hizo zinaongezwa au kama ni dola iwe dola kwa rate ya sasa hivi ambayo ni shilingi 2300 kwa hiyo tunashauri kwamba fedha zile capitation fee iwe 1025 na 5 na 1050 kwa sekondari Mwishoni mwenyekiti kwa upande wa elimu ya juu kambi rasmi ya upinzani kwa miaka mingi imekuwa ikitaka serikali kutochanganya fedha za mikopo ya elimu ya juu katika fedha za maendeleo. Hii ni kwa sababu fedha hizo huonekana kuwa ni nyingi lakini kumbe zote zinakwenda kutekeleza uh, mikopo ya elimu ya juu na ile miradi halisi ya maendeleo inakosa. Kwa mfano mwishoni mwenyekiti tumeona kwamba kwa mwaka huu tu shilingi milioni 427 bilioni 427 sawa na asilimia takriban 45.6 ambayo ni, ni 46 zimekwenda bodi ya mikopo. Mwishoni mwenyekiti tatizo linazidi kuwa kubwa kwa kuwa fedha za mikopo ya elimu ya juu zinazidi kuongezeka na kuacha miradi halisi ya maendeleo. Kwa mfano kwa fedha za mwaka huu bajeti ya nzima ya maendeleo ni shilingi bilioni 863 na kati ya hizo shilingi bilioni 450 ni fedha za mikopo ya elimu ya juu sawa na asilimia hamsina mbili ya bajeti ya maendeleo huku kiasi cha shilingi bilioni 413 sawa na asilimia 48 kikibaki kwa ajili ya utekelezaji wa miradi halisi mheshimiwa mwenyekiti ili kuondoa mkanganyiko huu kambi rasmi ya upinzani bungeni kama ambavyo uh, kamati imeshauri ina ilianzishwa fungu maalum kama ambavyo tume ya UNESCO kwa sababu ukiangalia tume ya UNESCO ina bilioni mbili tu lakini ina fungu lake wakati ina takriban bilioni tano lakini haina fungu lakini kikubwa zaidi mheshimiwa mwenyekiti tunachozungumzia ni kwamba ni kwa sababu gani fedha hizi ziwekwe kwenye maendeleo wakati ni sawa tu na mishahara ni sababu zile hela ni za chakula ni za malazi na tuition kwa hiyo tunafikiri kwamba ni lazima kuwe na fungu lake lakini pia mheshimiwa mwenyekiti uh, fedha hizo pamoja kwa fedha hizo tunaenda tumepata pia taarifa kwamba uh, baadhi ya vyuo wanachelewa kuwapa wanafunzi fedha hizo pamoja na kwamba bodi inapeleka na matatizo haya yanapelekea wanafunzi kuwa kupata kadhia mbalimbali lakini vile vile vyuo vingine vimekuwa na masharti mbalimbali ya kuwalipa wanafunzi fedha zao kwa watu kwa tunaomba wizara tunashauri serikali kupitia hasa vyuo binafsi waangalie ni tatizo liko wapi ili waweze kutatua tatizo hilo mheshimiwa mwenyekiti Uh, elimu kwa mtoto wa kike tunasema kwamba kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa ikipiga kelele swala la kupanga budget kwa kuzingatia masuala ya jinsia yani gender budgeting na jitihada hizo ni pamoja na sereka, uh, na kambi ya upinzani kupeleka hoja binafsi kuhusiana na swala hilo pamoja na dhamira hiyo njema ya serikali kutoa vat kwenye pads kumekuwa na mwitiko mdogo sana wa utekelezaji wa maagizo ya haya serikali bado bei ya taulo za kike imebaki kuwa ya wastani wa shilingi mbili gharama ambayo imekuwa ni vigumu sana kwa familia maskini kumudu na hivyo inapelekea watoto wa kike baadhi hasa wanatoka familia maskini kushindwa kwenda shuleni kwa takriban mwezi mmoja katika miezi kumi ambayo wanakuwa darasani. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kambi ya rasmi ya upinzani kutambua kusudio la serikali kuwapatia wanafunzi wa kike taulo hizo za kujistiri Uh, tunashauri pia na kupendekeza kwamba serikali iwe inatenga bajeti maalum kwa ajili ya kununua taulo hizo na kuzipeleka shuleni moja kwa moja na bajeti hiyo inaweza kutengwa kwenye ruzuku inayokwenda shuleni yani katika ile capitation grants kwa sababu tunatambua kwamba watoto walio ambao ni, ni adolescent girls sio wengi kiasi hicho na kwa maana hiyo hasa ukizingatia wanaanza shule wakiwa wadogo kwa hiyo tulidhani ikienda kule itakuwa na maana zaidi uh, mheshimiwa mwenyekiti uh, kwa Mheshimiwa mwenyekiti motisha wa kabuguzi wa elimu unaotolewa kwa ubaguzi. Mheshimiwa mwenyekiti mwaka 2014 serikali ilitoa waraka watumishi wa serikali namba tatu wa mwaka 2014 kuhusu ma, ma, mishahara na posho ya madaraka kwa viongozi wa elimu chini. Waraka huo ulikuwa ni jiwa uamuzi wa serikali wa kuangiza wakaguzi wakuu wa shule na wilaya ka, na wilaya na kanda katika muundo wa mishahara wa viongozi wa serikali yani LSSE na kulipa posho ya madaraka kwa wakuu wa shule za msingi na sekondari. Wakaguzi wa elimu wa kata na wakuu wa vyuo vya elimu chini na kuwaweka pembeni wakaguzi wakuu wa shule wa, wa wilaya na kanda. Kwa kutumia uzoefu kidogo tu, hivi kati ya mratibu wa elimu wa kata na mkaguzi wa shule wa wilaya na kanda, ni nani mwenye majukumu makubwa ambaye angesaini kulipwa posho hiyo ya madaraka? Ikiwa hawa wametengwa katika kulipwa kupewa motisha kuna hatari kubwa ya kuporomoka kwa ubora wa elimu hapa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani bungeni inaitaka serikali kuleza bunge hili ni lini litawaingiza wakaguzi wakuu wa shule wa wilaya na kanda katika utaratibu wa kulipwa posho ya madaraka na je iko tayari 
kwa sababu wanaamini kabisa kwamba hii wakiwapa madaraka wataongeza ubora katika elimu Mheshimiwa mwenyekiti Mfumo wa ugunduzi na ubunifu katika elimu Mheshimiwa mwenyekiti maendeleo yote ya kisayansi na kiteknolojia ambayo ndiyo msingi wa maendeleo ya kiuchumi katika taifa lolote unategemea sana kiwango cha ugunduzi na ubunifu unaotokana na elimu bora. Mheshimiwa spika ugunduzi na ubunifu ni zao la tafiti za kisayansi. Tafiti ambazo huleta majibu ya changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii. Ili tafiti hizo zifanyike mheshimiwa mwenyekiti rasmali fedha zinahitajika. Mataifa yaliyoendelea katika nyanja ya sayansi na teknolojia yamewekeza sana katika tafiti kwa maneno mengine ili Tanzania iweze kuwa na wagunduzi na wabunifu wazuri tunahitaji kama taifa kuwekeza sana katika tafiti. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na ukweli huo serikali ya CSM imekuwa haitengi fedha kwa ajili ya tafiti jambo ambalo linazidi kudumaza viwango vya ubunifu na ugunduzi na yamkini uchumi wetu umeendelea kushuka. Na thubutu kusema hivyo kwa sababu katika kwa sababu katika bajeti ya mwaka 2018-19 mradi namba 63/45 ambao ni mfuko wa utafiti wa maendeleo ya Costec ulitengewa shilingi bilioni 9.8 lakini mpaka naandika hotuba hii fedha hizo hazijatolewa Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa mpango wa maendeleo ya taifa ya miaka mitano 2016-17 to 2020-21 serikali ijiwekea kiwango cha kutenga asilimia moja ya patogafi la taifa yani GDP kwa ajili ya shughuli za science, teknolojia na ugunduzi. Hata hivyo serikali haijawahi kutenga kiasi hicho tangu imejiwekea utaratibu huo. Mheshimiwa mwenyekiti, patogafi la taifa kwa sasa ni dola za Kimarekani bilioni 52.09 ambazo ni sawa na shilingi za kitanzania trilioni 119 bilioni 87 na saba, na milioni bilioni hii ina maana kwamba ikiwa serikali ingefuata utaratibu uliojiwekea wa kutenga asilimia moja ina maana kwamba kostek leo ingekuwa inapata trilioni 1.198 na hii ni kwa ajili kwa sababu kostek ndio inasimamia tafiti katika vyo vyote nchini na kwa hiyo ilipoa jukumu hilo Mheshimiwa mwenyekiti, fedha iliyotengwa kwa tume ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya tafiti kwa mwaka huu wa fedha ni shilingi bilioni 7.574 sawa na asilimia sufuri, sufuri, sifuri, 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 sita, tatu, mbili. Hiki ni kiwango kidogo kuliko viwango vyote toka serikali ya tano ya awamu ya tano ingeme madarakani. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa tafiti katika kukuza na kuendeleza sayansi na teknolojia kambi rasmi ya upinzani bungeni kupitia chadema inaeleza imeeleza bayana katika sera yake ya elimu sura namba 6.1 inayosema kwamba chadema inaamini kwamba msingi wa ugunduzi na ubunifu katika elimu unajengwa katika tafiti za kisayansi na kwa hiyo kwa kushirikiana na sekta binafsi chadema itawekeza kikamilifu katika elimu ya tafiti kuanzia elimu ya awali ili kumjengea mtoto uwezo wa ubunifu. Elimu ya siasa katika vyuo vya vikuu na katazo la serikali kwa wanafunzi wa vyuo vikuu kujihusisha na siasa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali kupitia management za vyuo vikuu kwa muda mrefu sasa imekuwa ikiwakataza wanafunzi wa vyuo vikuu kujihusisha na siasa vyuoni. Wanafunzi wengi wamekuwa wahanga wa kufukuzwa vyuoni au kusimamishwa masomo kwa muda yani suspension kutokana na ku kuonekana kuwa wafuasi wa vyama vya siasa na wengine kufukuzwa moja kwa moja. Mheshimiwa spika kambi rasmi mheshimiwa mwenyekiti kambi rasmi ya upinzani isingekuwa na tatizo kama katazo hilo la kufanya siasa vioni ingekuwa ni kwa wanafunzi wote. Lakini imebainika bila kificho kwamba kuna ubaguzi wa kiitikadi kati ya wafuasi wa CCM na wa vyama vya upinzani katika vyo vya elimu ya juu. Waheshimiwa wabunge wote wa upinzani taasisi mbalimbali zilizosaidia kutupa kutupa data mbalimbali mbali, ili kuboresha hotuba yangu. Baada ya kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti kwa heshima kabisa naomba kuwasilisha na ninashukuru sana kwa nafasi. Asante sana mheshimiwa Susan Limo kwa taarifa ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa upande wa wizara hii nakushukuru sana tunaendelea waheshimiwa ina orodha ya wachangiaji hapa kwa utaratibu zetu naanza na mheshimiwa Rashid Abdallah Shangazi na mheshimiwa Philip Mlugo wajiandae kutegemea na muda asante
Shangazi. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti na shukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mchangiaji wa kwanza katika e, wizara hii muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa mwenyekiti nimesikiliza vizuri hotuba zote tatu lakini kipekee napenda sana niwapongeze wizara hii ya elimu, sayansi na teknolojia mheshimiwa waziri mheshimiwa naibu waziri pamoja na makatibu wao wakuu pamoja na watendaji wote wa wizara hii kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ipo kazi kubwa ya kuboresha miundombinu ya shule zetu zile Kongwe ambayo imefanyika kila mwenye macho anaona kazi kubwa imefanyika tunawapongeza sana lakini pia taasisi ambazo wanazosimamia zipo taasisi ambazo zinafanya kazi nzuri tunawashukuru sana na miongoni mwa taasisi hizo ni bodi ya mikopo bodi ya mikopo tunaona kabisa kwamba sasa hivi inafanya kazi nzuri sana tumeona kabisa wanafunzi sasa wanajelekeza kwenye masomo peke yake hakuna mambo yale ya kugomea au ya kutafuta nani za, za mikopo kwa hiyo tunawaomba pamoja na pongezi hizo lakini wazidi kuboresha kama ambavyo tumeendelea kushauri miaka yote kwamba kwa kuwa hii ni bodi ya mikopo na ni mikopo kama hata mheshimiwa rais amelizungumza mara nyingi basi ni vizuri hii mikopo isiwe na ubaguzi kwa maana mwanafunzi yoyote aweze kuwa na stahiki ya kuweza kupata mikopo kwa vigezo vile tu vya kitaaluma lakini visiwepo kwamba huyo si baba yake ni nani huyo baba yake ni nani hii itakuwa ni nzuri sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti pia ni wapongeze TCU. Wamekuwa wanasimamia eneo hili vizuri. Tumeona maboresho ya vyuo mbalimbali vikielekezwa kuboresha maeneo yao mbalimbali. Lakini ni washauri pia kwamba wasiwe sana wanafanya kazi kama kama matalishi kama migambo. Ni vizuri kwa kuwa hapa wanasimamia elimu wakae na wale wadau haswa vyuo hivi ambavyo viko chini ya taasisi za dini wazungumze nao wao waelekeze na waelekeze mwelekeo wa serikali unakotaka twende lakini kuvifungia tu ama kuvinyanganya baadhi ya ya kozi na kadhalika sio jambo zuri kwa ni vizuri sana wakae na wadau hawa vizuri hawa ni wadau wa maendeleo ambao wanasaidia katika sekta hii ya elimu mwisho mwenyekiti jambo lingine ambalo ningependa nilizungumze ni swala zima la sera ya elimu juzi hapa niliuliza swali katika eneo hili linalogusa sela ya elimu lakini majibu ambayo nimeyapata bado kwa kuwa ilikuwa kwenye swali na, na hitaji nipate fafanuni zaidi sela ya elimu ya mwaka 2014 imeweka bayana kwamba elimu ya msingi itaishia darasa la sita na naibu waziri wakati analijibu wakasema sera sio msahafu lakini sasa japokuwa sio msahafu lakini hata mitaala inayotengenezwa inaishia darasa la sita maana yake ni kwamba wanafunzi wa darasa la saba ni kama wanaenda kuota jua tu kwa mwaka mzima wanapoteza muda. Kwa hiyo tungependa tupate majibu yanayoeleweka. Ni lini hii sera itatekelezwa kwa mujibu wa, wa sera yenyewe ilivyo. Lakini la pili kwenye sera ya elimu vitabu bado ni tatizo. Hivi ninavyozungumza hapa mheshimiwa mwenyekiti darasa la tano mpaka sasa hivi bado vitabu havijakwenda ya huu mtaala mpya. Kwa hiyo serikali ituambie hawa wanafunzi wa darasa la tano watasoma kwa vitabu gani? Maana wanaendelea sasa hivi tu kwa kwenye mwezi wa nne sasa. Wanasoma vitabu gani? Lakini na kama alivyosema juzi kwamba darasa la saba e, sera sio msahafu inawezekana ina tukafika mpaka darasa la saba Sera hii mpya imefafanua kabisa kwamba mitaala ya elimu itaishia darasa la sita hao darasa la saba kama watakuwa nasoma mtaala upi maana hakuna kitu ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya darasa la saba lakini sambamba na hilo kwenye hilo sera ya, ya, ya elimu pia tupate majibu ni mitaala ya shule za mchepuo wa, wa Kiingereza mpaka sasa hivi kuanzia darasa la kwanza mpaka la tatu bado hawana vitabu inabidi wachukue vitabu hivi vya Kiswahili wafanye direct translation ambayo sio kitu kizuri. Kwa hiyo tungependa kuona kwamba kuwe na vitabu ambavyo vya mchepuo wa Kiingereza ambavyo vimeandaliwa 
kwa ajili ya watoto hao wanaosoma mchepuo huo na waheshimiwa wabunge kwa taarifa yenu hapa tunazungumza watoto wengi ambao e, ni watoto wetu sisi wabunge na watu wengine lakini lingine katika swala zima la elimu ni zungumzie swala zima la watoto hawa wanaosoma shule hizi za private watoto wetu ukisoma katiba ibada ya 13 ibada ndogo ya ya, ya nne wewe mheshimiwa mwenyekiti ni mwanasheria mbobezi ni, inasema ni marufuku kwa mtu yoyote kubaguliwa na mtu kwa au mamlaka yoyote inayotekeleza madaraka yake chini ya sheria yoyote au katika utekezaji wa kazi au shughuli yoyote ya mamlaka ya nchi lakini hapa kuna ubaguzi wa wazi tunaofanyia watoto wanaosoma katika shule za private kwa sababu sasa hivi tuna elimu bila malipo kwa watoto ambao wanasoma shule za serikali lakini huku kwenye private wazazi tumekubali tunalipa ada lakini kwa kuwa kuna ruzuku ambayo serikali inatoa kusaidia watoto hawa wa shule za serikali kwenye mitihani basi hii iende kwenye pia shule za private kwa sababu na hawa ni watoto wa Tanzania na kwa bahati mbaya sana mheshimiwa waziri ulizitizame hili kwa kina katika utoaji wa elimu kuna wadau wakuu kama watatu kuna serikali yenyewe ambayo ina, na wewe kama wizara na tamisemi lakini na hawa private sector hizi private sector nyingi ni shule za dini na kwenye shule za dini mara nyingi wanatoa elimu hii kwa watoto wale wengine ni mayatima kabisa ambao hawana uwezo sasa watoto hawa hawana uwezo mashirika ya dini yanasaidia kuwalipia eh, kuchukua gharama zile za ada serikali ichukue jukumu hizi gharama ndogo tu hii ya kwenye nani ada za mitihani tuwasaidie ili waweze kuwa na usawa lakini hii haitakuwa haki kabisa kwamba hawa wanapata haki hao wengine hawapati swala lingine ni zungumzie kuhusu swala zima la la, la taasisi hii ya ya ya, ya, tea, ya, 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 ya mamlaka ya samani kidogo taasisi ya elimu Tanzania nimesoma hapa katika hotuba yao katika hotuba ya wizara e, ukurasa wa 147 kipengele kidogo cha nne anasema kuendelea na uandishi wa vitabu vya kiada kwa darasa la sita la saba kidato cha kwanza mpaka cha sita na modul kwa ajili ya elimu ya ualimu pamoja na kuandaa maudhu ya elektroniki sasa changamoto iliyoko hapa ni kwamba mpaka sasa hivi mamlaka hii pia tuna, tunadhani kwamba sisi imeshindwa kwenye hili eneo la, la uchapishaji wa vitabu na hili eneo huko nyuma ilikuwa linafanywa na private sector kwa maana tumepitisha sheria hapa ya PPPP P3 zile hasa nasikitika kuona kwamba mamlaka hii mimi kwa maoni yangu bado haijafanya vizuri katika eneo hili kwa nini msikae na hao wadau wa sekta binafsi nyinyi mkawa tu kama e, muongozo kama ilivyokuwa kwenye ile bodi ya EMAC zamani ambapo wachapishaji wa, wa, wa binafsi walikuwa wanapewa wana, wana miongozo wanaandaa EMAC inafanya approve na mwisho wa siku kitabu kinaenda sokoni matokeo yake sasa hii ndio imefanya imetutia hasara kubwa ile ya vitabu ambavyo vimeondolewa katika mfumo kwamba mamlaka yenyewe imechapisha vitabu imeharibu na vimeondolewa katika mfumo lakini mpaka leo hatuambiwi ni hasara kiasi gani tumepata na nani amewajibika kwa hasara ile sasa mheshimiwa waziri hebu hili lione kwa sababu tumepitisha sheria ya PPP tuboreshe hii idara vizuri tu e, mamlaka hii iwe na taasisi hii ya elimu Tanzania iwe na majukumu mahususi ili majukumu mengine tuachie sekta binafsi waweze kuifanya ili kama kutatokea hata kama kuna makosa tunaondoka kwenye riski maanake sasa hivi tatizo ni kwamba taasisi inapofanya yenyewe inachukua pia na riski zinapotokea kwa hiyo ni, ni kuombe sana kama mwanzo kulikuwa na nia njema lakini kwa nia njema hiyo hiyo tukae na hao wadau tuwashirikishe tuone katika eneo hili tunatokaje Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana naunga mkono hoja. Asante sana mheshimiwa kwa mchango wako mheshimiwa Filipo Mlugu Mlugo. Mheshimiwa mwenyekiti na mimi nakushukuru sana kwanza ni declare interest mimi ni mwalimu na mdau wa shule binafsi. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza napenda kuipongeza serikali kwa maamuzi ya kutoa elimu bure nchini 
na sisi tunaona na kama walimu tunaona kabisa namna ambavyo hali ni nzuri sana kwenye shule za msingi vijijini huko wilayani mkoani mambo ni mazuri sana na hii inapelekea hata kuongezeka kwa uandikishaji na namna ambavyo form 1 wanakuwa wengi form 5 kwa kweli hali ni nzuri sasa tumebaki tu kwenye ile ubora wa elimu quality education ndio tatizo ambalo kidogo naomba serikali na mimi niweze kuingia kuwashauri katika upande huo lakini vile vile ni mpongeze sana mheshimiwa waziri dada yangu ndali chako rafiki yangu kwa kweli ni mtu ambaye ukienda kwenye dawati lake ukimweleza jambo na shaulika pamoja na naibu waziri na inatusaidia sana kupunguza kero baadhi e, ukienda ukimwambia mheshimiwa kuna hiki kuna hiki kwa kweli anafuatilia na mambo yanakwenda vizuri ndio maana mmeona hata kelele zimepungua sana kelele zimepungua sana zamani siku kama ya leo wamiliki wa shule binafsi ungekuwa dodoma hapa zaidi ya mia wanalamikia mambo yanayoendelea kutokea huko lakini baada ya kuingia waziri na naibu wake wameweka dawati maalum pale wizarani pamoja na katibu wa kulapo wameweka baadhi ya viongozi kamishi na wanakaa pamoja wanajadili mambo ya kelo zinazoendelea kutokea kwenye shule binafsi elimu ni ya wote serikali na shule wizara ya elimu na shule shule za mazoezi za sekondari na za primary lakini tamisemi na shule nyingi sana kwenye mashauri huko na wadau tapie tamonsko nao na mashule kwa hiyo kwa pamoja nikaa nimeshauri kwamba tupate chombo fulani hapa juu kitakachokuwa kinamulika hizi shule zote sasa nadhani nitoa ile wazo mwaka juzi mwaka jana nikarudia na mwaka huu naendelea kushauri tupate chombo kitakachokuwa kinaangalia mifumo ya elimu nchini kwamba shule za tamisemi zikaguliwe na chombo hicho shule za serikali zikaguliwe na chombo hicho shule za binafsi zikaguliwe na chombo hicho kuliko kuacha serikali yenyewe inajikagua yenyewe inafanya kila kitu yenyewe afi nenda na kuwakagua wenzao wakiharibu ndo wanawafungia hii si sawa kabisa kwa nilikuwa naomba kuendelea kumshauri waziri pamoja na hizi changamoto ambazo zipo za kitaaluma za ubora wa elimu nchini hebu tupeni nafasi na sisi leo tunawashauri mambo yataenda vizuri sana mheshimiwa mwenyekiti Nimeipongeza serikali kwa kuimarisha idala ya udhibiti ubora wa elimu nchini. Kwa kweli idala ya ukaguzi sasa hivi wanaita udhibiti. Sasa hivi kwa kweli nimeona kwenye budget ya waziri mtajenga ofisi, mtaongeza na magari. Mimi nimefarijika sana kwa sababu idala mimi naifahamu vizuri sana. Bila ukaguzi shuleni huko hakuna kitakachokuwa kinaendelea. E, wamesema wenzetu hapa hata mwenyekiti hapa wa kamati ya huduma za jamii kuhusu walimu wa sayansi ni kweli kabisa huko shuleni kwa sababu wanaotakiwa wakaone walimu wa sayansi hawapo vipindi vinafundishwa lesson plan zinaandaliwa ni wakaguzi ambao ndio wadhibiti ubora naomba mwawezeshe wafike mashuleni wafike vijijini mwape magari wakakague shule alafu walete ripoti sasa ndo nilichokuwa nasema kwamba hiyo ripoti sasa kwa sababu wewe ni serikali unajikagua mwenyewe ripoti unapeleka wapi tupate chombo ambacho hicho sasa ndo mtakuwa mnapeleka hizo ripoti ili hiyo ripoti inakuja ina inawasema jamani hapa ni pabaya hapa ni pazuri ndo asa hoja yangu ya kusema kwamba tutafute chombo ambacho kitakuwa kinaangalia hizi shule. Mheshimiwa mwenyekiti niongelee swala la VETA. Miaka minne iliyopita tulikuwa tuna mpango wa kujenga VETA kila wilaya. Na wakati ule ikiwa wilaya ya Chunya tulichagua mahala fulani tujenge VETA pale wa mkoa juni ambao sasa hivi ndio jimbo la Songwe. Sasa sio hoja si imekimbilia wapi. Naona wanatangaza vyo vya VETA 16 hapo lakini ile mkoa juni haipo wilaya ya Songwe. Sasa si imetupi wa mbali sijajua. Kwa nilikuwa naomba tayari tulisha tafuta uwanja hati miliki tayari ipo hekali mia mtuletee veta pale songo wilaya mpya kwa sababu katika vigezo ilikuwa inakubalika kwamba kuna migodi kuna ziwarukwa kuna kilimo kuna misitu ambao ndio vitu hasa vinavyopelekea tuweze kupata veta Mheshimiwa mwenyekiti naomba na mimi mheshimiwa shangazi kidogo amejaribu ame kutafuna zile pointi ambazo nilikuwa nimeziandaa lakini tazirudia tu katika ubora wa kiualimu kwa sababu yeye sio mwalimu mimi ngoja nizirudie upya kuhusu tet taasisi ya elimu Tanzania wanao chapisha vitabu kwa kweli mimi naweza nikasema nitumie neno kwamba ni majanga bado ni makubwa bado ni majanga makubwa mheshimiwa waziri naomba tupia jicho pale hebu nitoe mfano mdogo tu mwaka juzi bunge tuliamua na mheshimiwa waziri aitamka vitabu vyote ambavyo vilikuwa vimeletwa mashuleni vimesambaa ni vilikuwa vibovu vikatolewa eza kama mmechoma sijajua mkutuambia mmepeleka wapi mlivitoa na sisi shule za private sisi tukazitoa tukao tumekula sana kwa sababu sisi tulinunua shule za serikali waligaiwa bure ila sisi tulinunua kwa fedha zetu sasa nikaa nimemwambia mwanasheria mkuu wa serikali wakati huo alikuwa bwana nani yule nikataka kuandika barua wenzangu walitusema kwamba tuandike barua tuambie serikali na sisi watugawie bure kwa sababu makosa waliyafanya wao na sisi tulinunua kwao kwa naomba hoja hii nilete tena mwaka una leo nitashika shilingi kwenye kipengele cha mheshimiwa waziri naomba 
vitabu vyote ambavyo shule za private tulinunua vikaonekana ni vibovu tukavitoa shule za serikali zimeshagaiwa tayari bure na sisi tupewe bure kwa sababu tuligalamia aidha mtumbishie fedha zetu kwa sababu tulinunua kwenu ninyi wenyewe na mkaviharibu ninyi wenyewe kwao naomba baadaye nitashika shilingi leo na shilingi kama tatu hivi lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti hivi ninavyosema darasa la kwanza hadi la tatu hakuna vitabu vya lugha ya Kiingereza kwenye shule za English medium amesema mheshimiwa shangazi hapa na mheshimiwa wa bunge mjua watoto wenu wenga 80% wa bunge mnasomesha watoto huko hata mheshimiwa waziri naibu waziri na wengine pale wizarani mnasomesha watoto huko hatuna vitabu wanachofanya walimu wa shule za private ni kuchukua kitabu kilichoandikwa Kiswahili history wanaenda kufanya translation sasa huyo mwalimu wa history anajui Kiingereza ila anajua history anajua content ya somo la history kwa Kiingereza lakini anajui lugha ya Kiingereza kwa hiyo tunawapotosha watoto kule shuleni tulikuwa tunaomba ili taasisi ya elimu kama imeshindwa kazi warudishe kama mfumo wa zamani kwa hapa publishers private ili mambo yaweze kwenda vizuri naongea kama mwalimu na kama nina shule ambayo na mimi naona kule tunahangaika kuna jamaa mmoja yuko pale Ilinga ni muuzaji wa vitabu vizuri sana nimemsahau jina lake anasema vitabu mtano miaka miwili tunatafuta vitabu hadhipo na serikali ilitoa mwongozo na walaka tuwe na text moja tu yani tuwe na kitabu kimoja nchi nzima tukitumie kama textbook sasa umetulimit tusinunue kwa publishers wengine tununue tai tai sasa huna sasa tufanyeje kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa waziri fanya zela pale tai uhakikishe vitabu vinatolewa mheshimiwa mwenyekiti mwaka juzi serikali ilifuta baadhi ya tozo kwenye shule za private ilifusa tozo ya kodi ya Zimamoto Fire na ikafuta na SDL na ikafuta na kodi ya mabango lakini bado watumishi wa serikali walimashauri wanakuja kwenye mashule kuwasumbua wamiliki na wengine paka wanaweka na ndani na mheshimiwa waziri nitakufa ushahidi wanasumbuliwa sana hebu tupeni basi tamko leo tupeni walaka hii na yenyewe nitashika shilingi ili mtupe walaka unaosema mwaka na saba waziri wa fedha alifuta tozo hizi na hizi na hizi kwenye shule za private kwa nini alimashauri kwa wanasumbua ndio maana nimesema kuna disorganization kati ya alimashauri wizara na wamiliki tukae pamoja na mheshimiwa waziri ungeweka dawati la dialogue au wewe mwenyewe na katibu mkuu kama tulivyo kasi kumoja Selena pale mimi wewe mheshimiwa aliyekiza mheshimiwa Esther na wadau mbalimbali tukakaa tukaongea mambo yakaenda vizuri tu tunakaa angalau mara mbili kwa mwaka mambo yatakwenda vizuri sana kwa hiyo nilikuwa nashauri mheshimiwa waziri tulifanye hivyo lakini kingine naomba ni shauri serikali mpaka hivi ninavyoongea na hii nitashika shilingi baadaye kabisa tutashika shilingi hakuna chuo chochote cha serikali kinachotoa mafunzo ya walimu au kuna mtaala wa shule binafsi kwa English medium labda nirudie tena waheshimiwa bunge naomba mnielewe mimi nimetoka kwenye food najua hakuna chuo chochote chenye mtaala wa English medium hapa Tanzania na serikali haijajenga chuo hata kimoja ila vipo vyuo vinafundisha mtaala huo kwa somo la kis, kwa Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili lakini hakuna kwa English medium ndio tukiwachukua walimu Kenya tunakuja kumba, kum, kum, kumbana na matatizo makubwa sana ya namna immigration hapa Tanzania nilikuwa naomba serikali katika hivyo vyuo mheshimiwa ndani chako unavyo vikarabati tenga kimoja kiwekwe kwamba ndo mkiteti watengeneze mtaala wa kufundishia masomo ya English medium kwenye shule za private mtakuwa umetuokoa nasema hayo kwa sababu najua shule zinahangaika namna kutafsiri kama ni kwa tafsiri na mitiani eh ongea mkono hoja basi mheshimiwa naunga mkono hoja lakini tashika shilingi baadaye kesho <laughs> Asante sana mheshimiwa Mrugo kwa ushauri wako mzuri tu na mchango wako mzuri sana. Tuendelee hiyo. Wajioni tutakuwa na mheshimiwa Almas Maige, mheshimiwa Hassan Elias Masala, Lea Komanya na mheshimiwa Ismail Ismail Joram Hongoli tutaenda kwa utaratibu huu hakuna huko leo kuchangia waheshimiwa bunge nasitisha shughuli za bunge hadi saa moja leo jioni